¿Quieren entrar a ver la reconstrucción de la Plaza de Toros Real de San Carlos? Acompañantes de viaje, hoy tenemos la segunda parte de Colonia del Sacramento. Bueno, llegamos, dejamos las cosas en el hotel. Les contábamos en el video anterior que nos alojamos en el centro histórico e hicimos una ruta por el mismo y sus museos. ¿Recuerdan? En la descripción queda el enlace de la primera parte de este recorrido por Colonia, así como del blog, para que chequeen la información si es que están armando un recorrido por esta encantadora ciudad. hacia la Rambla de Colonia, un lugar con hermosas playas sobre el Río de la Plata, ideal para tomar un descanso. Pero nosotros vamos específicamente a un lugar, y el mismo es la Plaza de Toros del Real San Carlos. A Colonia la asociamos rápidamente con la calle de los Suspiros, con su faro, pero también con su plaza de toros. Pero ¿cómo llega esta plaza de toros allí? ¿Cuál es su historia? Esta plaza de toros permaneció muchos pero muchos años en el abandono. Por fin se les dará un destino diferente al original. Hacemos un poquito de historia y nos adentramos en lo que fue el Complejo Real de San Carlos. Nos remontamos a 1908, cuando el argentino Nicolás Mianovich pide en concesión las tierras de la zona del Real de San Carlos. Pide en concesión estas tierras para establecer un complejo turístico que atraería principalmente a visitantes desde Buenos Aires que vendrían en barco a disfrutar de esta atracción. Se construyen así, con el transcurso de los años, una plaza de toros, un frontón abierto de pelota vasca, un hotel casino, una usina generadora de energía y un muelle que al bajar en el mismo ya los esperaba un tren de trocha angosta para llevarlos hasta el hotel. De todas estas atracciones aún quedan vestigios. Las recorremos antes de entrar a la plaza de toros acompañantes de viaje. La zona del Real de San Carlos tiene su nombre en homenaje al rey Carlos III de España y es desde acá donde las tropas españolas pusieron sitio a la Plaza Fuerte Portuguesa en 1761. Comenzamos por donde llegaban los turistas en los barcos a vapor, el muelle. El muelle fue inaugurado en 1909 podía recibir hasta seis vapores a la vez y los turistas eran luego trasladados en un tren que corría hasta el hotel. Construyó también la primera usina eléctrica de Colonia del Sacramento. Abastecía así de energía al complejo turístico y a la ciudad. Pactado esto último hasta que finalizara la concesión. Si continuamos en dirección a la Plaza de Toros, nos encontramos con el ex Hotel Real de San Carlos. El hotel y casino de 100 habitaciones recibía a los turistas que llegaban en un pequeño tren desde el muelle. Actualmente es sede del Centro Politécnico del Cono Sur de la Universidad de la Empresa, quien se encargó de su reconstrucción. Muy 
cerca también de la Plaza de Toros, nos encontramos con el Frontón Euskaro. Inaugurado en 1910, es el frontón abierto más grande de Sudamérica. Fue restaurado en 1974 cuando Uruguay fue sede del Campeonato Mundial de Pelota Vasca, volviendo en 1980 a ser sede del campeonato. A partir de 2016 se instala la Escuela de Artes y Oficios Patrimoniales Manuel Lobo. con una idea más acabada sobre lo que fue el complejo, nos dirigimos a visitar Abierto por Obras, como fue denominado a este recorrido de unos 30 minutos con guías de la Asociación de Guías de Colonia por el interior de la Plaza de Toros para ver cómo está quedando remodelado. Veremos cómo esta antigua Plaza de Toros se convertirá en un espacio cultural y gastronómico. Como decíamos, la Plaza de Toros Real de San Carlos fue inaugurada en 1910, funcionando solo hasta 1912, fecha en la que se prohíben en Uruguay las corridas de toros. Durante el tiempo que funcionó, no se sacrificó animal alguno, ya que la matanza de animales en espectáculos ya no se permitían. A partir de la prohibición de las corridas, la plaza va cayendo en el abandono, deterioro que se acentuó en 2012 por un temporal que volara parte de la fachada. Podía verse ya muy deteriorada y con el ingreso prohibido por peligro de derrumbe. El recorrido de abierto por obras, como decíamos, es de 30 minutos. El costo es de 150 pesos uruguayos, unos 3 dólares y medio aproximadamente. Y las entradas las puedes sacar en Ticantel online. Dejamos toda la información para sacar las entradas en el blog. Ya salían los, eh, los, toros, los toros y los caballos que habían estado en el ruedo salían por acá para los corrales. Cuando podemos conocer ese ah, sí, que por fin, que hicieron. Bueno, esto lleva mucho tiempo, por lo menos 12 o 13 años. Primero, una licitación para hacer el estudio, para ver en qué condiciones estaba. Esto va a ser el Bastation. Ve, eh, donde ahora estaremos el abierto por obras, va a ser donde todos los artistas que vengan a hacer alguna actividad van a el recorrido, como decíamos, lo hacen guías de la Asociación de Guías de Colonia y desde que llegas te darán una muy buena y amena información sobre toda la restauración que se está llevando a cabo, así como datos de la historia del mismo. Durante los años que la Plaza de Toros permaneció activa, se realizaron ocho corridas en la primera temporada de 1910. 13 corridas en 1911 y 11 corridas en 1912, haciendo un total de 32 corridas antes de la orden de prohibición de las mismas. Las corridas con matanzas ya estaban prohibidas desde 1890. En esta remodelada plaza se prevé haya un museo, tiendas, una sala de convenciones, restaurante y el ruedo para espectáculos. También se prevé dejar una parte de las gradas solo como ruinas consolidadas, sin arreglar, para mantener el recuerdo de lo que fue. Antes de comenzar la obra, se realizó un relevamiento integral con una consultora para saber la viabilidad de rehabilitar el edificio, saber si estaba bien la estructura metálica y los ladrillos. La empresa consultora catalana que estuvo a cargo fue la misma que estuvo en el proyecto de la Arenas de Barcelona, por ejemplo. En las gradas rehabilitadas se prevé un aforo de 2.000 personas y 2.000 personas más en el ruedo. Museo Municipal de Colonia que vimos en el video anterior, si quieren agregar información, tienen allí vajilla de lo que fue el hotel, ladrillos y otras cosas de todo el complejo. Ya 
Ya por fuera, si prestan atención, se va viendo de diferente color las partes que se están agregando en donde se había desmoronado. Esta plaza de toros permaneció muchos pero muchos años en el abandono. Por fin se les dará un destino diferente al original. Volvimos hacia el casco histórico donde nos estábamos hospedando. Colonia seguía ofreciendo mucho al visitante. Mañana haríamos un recorrido fuera de la ciudad. Visitaríamos la estancia presidencial y parque Anchorena. Pero eso ya vendrá en el próximo video. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, si les ha servido de ayuda, no olviden suscribirse y darle like. ¡Nos vemos en el próximo video!